ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕ್ವಿಜ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೀವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂನ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬುತ್ತಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಬೇಗನೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಗುಡಿಗಾರ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಲಿಂಗಗಳು ಲಿಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಿಂಗಗಳು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಕುರುಹಿಕೆ ಲಿಂಗ ಎನ್ನುವರು ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಕಾರಣ ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕುರುಹು ಅಂದರೆ ಕುರುಹು ಅಂದರೆ ಗುರುತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವೆನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಅರಿವನ್ನು ಕುರುಹು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಜ್ಞಾನದ ಕುರುಹು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಾವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಪುಂಸಂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳು ಎಂದು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಭೀಮನು ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದನು ಸೀತೆ ಉಳಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರು ಕತ್ತೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುತ್ತದೆ ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೊದಲೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೀತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಮಗನಿಗೆ ಸೀತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಎಂಬ ನಾಮಪದಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಮಗ ಎಂಬೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಂಡಸು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಳೆಯುವುದು ನೋಡಿ ಭೀಮ ಮಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಹೋ ಇವನು ಗಂಡಸಪ್ಪ ಇವನು ಗಂಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೀತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗಸು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಳೆಯುವುದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಇವಳು ಹೆಂಗಸು ಅಥವಾ ಇವಳು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಎಂಬೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗಸಲ್ಲದ ಗಂಡಸಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಪದ ಅರ್ಥ ಎಂಬುದು ಹೊಳೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸೂ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಸೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ
ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡೋಣ ದೊಡ್ಡವನು ಮುದುಕ ಕಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ ಶಂಕರ ಬಸವ ರಾಮ ಭೀಮ ಹನುಮ ಕನಕ ಈಶ್ವರ ರಾಜೀವ ಸುಭಾಷ್ ಸುಭಾಷ್ ಬುದ್ಧ ವರ್ಧಮಾನ ಭರ ಭರತ ಪೈಗಂಬರ ಹುಸೇನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಹುಮಾಯಿನ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶಿಕ್ಷಕ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಮರ್ಶಕ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಂಡಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಬೌದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ಜೈನ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಖ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವನು ಮುದುಕ ಕಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊಡ್ಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪದ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮದ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ರಾಮ ಭೀಮ ಹನುಮ ಕನಕ ಈಶ್ವರ ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೆಂಡಸು ಅನ್ನೋದು ಮನೋಭಾವನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವನು ಮರ್ದಮಾನ ಜೈನ ಧರ್ಮನವನು ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರತ ಪೈಗ ಸಿಖ್ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಹುಸೇನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಹುಮಾಯಿನ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಓ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೊ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಪದಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಸು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಬರುವುದು ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಎನ್ನುವರು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವಳು ಮುದುಕಿ ಅತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿ ಸಹೋದರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಭವಾನಿ ಶರಾವತಿ ನರ್ಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಸಚಿವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಮೇರಿ ಸಿಸಿಲಿಯ ಟ್ರೀಸಾ ಮರ್ಷಿಯಾ ಲೀನಾ ನಸೀಮಾ ಮೆಹರ್ನಿಸ ನೂರ್ಜಹಾ ಮಮತಾಜ್ ಸರೋಜಿನಿ ಎಲ್ಜಬೆತ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತೆರೆಸಾ ವಿಮರ್ಶಕಿ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೋ ಇವಳು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಗಸಿವಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪದಗರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ನಾಮಗಳ ಸಂಕೇತಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೊಡ್ಡವಳು ಮುದುಕಿ ಅತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶರಾವತಿ ನರ್ಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸಿಸಿಲಿಯ ಟ್ರೀಜಾ ಮರ್ಸಿಯಾ ಲೀನಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಂಗಸರಿಗಿಟ್ಟಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 
ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಎನ್ನುವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಎನರ್ಜಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು ಸಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡೋಣ ಮನೆ ನೆಲ ಬೆಂಕಿ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಕೋಣ ಎತ್ತು ನಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಡು ಕುರಿ ಟಗರು ಶಾಲೆ ಧ್ವಜ ಹಾವು ಮುಂಗಸಿ ಹಲ್ಲಿ ನೊಣ ಮೋಟಾರ್ ವಿಮಾನ ರೇಡಿಯೋ ರೈಲು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಡು ಸಾಗರ ಮಳೆ ಜಾತ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಗಂಡಿಸು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಸು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಂತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂದರೆ ಸೇರದ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಲಿಂಗ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಂಡಿಸೂ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಸೂ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಯಾವ ಪದಗಳಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಪಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಪಂಸಕ ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ದ್ವಿಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ ದ್ವಿಲಿಂಗ ದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಗಳು ಎರಡೆರಡು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಉಭಯ ಲಿಂಗ ಎಂದನೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಪುಂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಪೂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಿತ್ಯ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ನೋಡಿ ಪುಂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಪೂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಿತ್ಯ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಭಯ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಉಭಯ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಒಂದೊಂದು ಪುಂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಇವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡು ಪುಂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಪುಂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶನಿ ಮಂಗಳ ಮಾರುತ ವರ ಜನ ಇನ್ನು ವಸಂತ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಋತುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪುಂ ಪುನ್ನ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಿತು ಇದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಮೂಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಿದನು ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅವನು ಗಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶನಿ ದೇವರುಗಳು ಶನಿ ದೇವರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶನಿಯು ಕಾಡುತ್ತದೆ ಶನಿಯು ಕಾಡುತ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಶನಿ ಹೆಗಲು ಬಿದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ
ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಲೇ ಅದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹುಡುಗಿ ವಧು ಭೂಮಿ ಸಿರಿ ಗಂಗೆ ನರ್ಮದೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಪುಂ ಸ್ತ್ರೀ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅವು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಬಹುದು ದೇವತೆ ಒಲೆಯಿತು ದೇವತೆ ಒಲಿಯಿತು ನನಗೆ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ದೇವತೆ ಒಲಿದಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಒಲಿದಳು ಅಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವತೆ ಒಲಿದಳು ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅನ್ನೋ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಯಿತು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಹುಡುಗಿ ಓಡುತ್ತದೆ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಹುಡುಗಿ ಓಡುವಳು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹುಡುಗಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವಳು ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹುಡುಗಿ ಓಡುತ್ತದೆ ಹುಡುಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗನ ಮತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹುಡುಗಿ ಓಡುವುದು ಓದುವಳು ಅಂತನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೂ ಅವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಅವರು ಇವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದವರು ನೋಡಿದವರು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರು ಹುಡುಗನು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿನೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪುಣ್ಲಿಂಗನ ಹೌದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೋದರು ಇವರು ಬಂದರು ಯಾರು ಕರೆದರು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದರು ಆ ತೋಟವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರು ನೋಡಿದರು ನೋಡಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಇದೆ ಇವರು ಅಂತ ಇದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರ್ತೀವಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಂಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಿತ್ಯ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗ ನಿತ್ಯ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗ ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಪುಸಕ
ಹೌದಾ ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಅಂದರೆ ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೇರುವಂತಹ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬರಬಂದು ದುರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದುರ್ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ದುರ್ಜನ ಕುಜನ ಸಜ್ಜನ ಸಜ್ಜನ ಸುಜನ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ನಾವು ಉಪಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಅನ್ನೋಂಗುಟ್ಟೆ ಸರ್ ಜನ ಅಂತ ಯಾವ ಜನ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಸರ್ಗಗಳ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೇರವಾಗಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಾಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಲಿಂಗ 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 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದ ಮೂರು ಲಿಂಗ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇಶಿರಾಜ ಒಂಬತ್ತು ಲಿಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಬ್ದ ಮಣಿ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂಬತ್ತು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ವಾಚ್ಯಲಿಂಗ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಾದಿಲಿಂಗಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತ್ರಿಲಿಂಗ ತ್ರಿಲಿಂಗ ತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ತ್ರಿಲಿಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಭಾಗಗಳು ದ್ವಿಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಪುಂ ನಂಪಸಕ ಲಿಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪಸುಕ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಾವು ನೀನು ನೀವು ತಾನು ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮತಿಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಇದೆ ಏಕವಚನ ಬ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕನ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಏಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹುವಚನ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹುವಚನ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಇವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವನಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಆ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಂಥ ಗುಣಮಾಚಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾಗ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿದು ಕರಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಸುಂದರ ಹಲವು ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳ ಬಳಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ತ್ರಿಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದಿರಬಹುದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೀಗೆ ಈ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಯೋಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು ಎಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪುಸುಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುದು ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಹೇಳುತ್ತೆ
ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸು ಕೆಟ್ಟ ನಾಯಿ ಹೌದಾ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ತನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಪ್ರಯೋಗ ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಚಕಗಳಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅನ್ನುವುದು ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಎರಡು ಅನ್ನುವುದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಮೂರು ಅನ್ನುವುದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಒಬ್ಬನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇಬ್ಬರು ಎರಡನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನ್ನು ಮೂವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಒಬ್ಬಳು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನು ನಾವೆಂದ ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ಅನ್ನೋವಂತಹ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗನ ಪುಸ್ತಕ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ದ್ವಿಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಏಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಟೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆ ಸಿ ರಾಜ ಲಿಂಗಂ ಒಂಬತ್ತು ತೆರನಿರಯ ಕರ್ನಾಟಕದೋಳ್ ಪೀನಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಂ ನಪುಂಸಕ ಕೋ ನಪುಂಸಕೆ ಕೋ ಭ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀನ ಸಮಸ್ತ ವಾಚ್ಯಾನುನಾವ್ಯ ಎಂದು ಲಿಂಗ ಒಂಬತ್ತು ತೆರನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆ ಸಿ ರಾಜ ಹೇಳುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಿಂಗಗಳು ಒಂಬತ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಕೆ ಸಿ ರಾಜನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ನ ಅದು ಕನ್ನಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅವನು ಬರೆದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂದ ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ ಕೆ ಸಿ ರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂಬತ್ತು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅವನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದೆದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರಸಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರಸಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಾಚಕ ಪದಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅರಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅರಸಂ ದೇವಂ ಆಗುತ್ತೆ ಪುರುಷವಾಚಕ ಪದಗಳು ಅರಸಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಸನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲವಣರು ಕೂಡ ಇದು ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳಗನ್ನಡಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದ್ದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಕನ್ನಡಿ ಕಳಶಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಳಶ ಕಳಶವು ಇವು ಉಳಿದ ಚೇತನ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವು ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸು ಅಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಪುಂಸಂಸ್ಕ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಪುಂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರವಿ ಮೂಡಿದನ ರವಿ ಮೂಡಿದುದು ನೋಡಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಕೂಡ ಪುಂ
ಇನ್ನು ತ್ರಿಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಶಿಶು ನೀನು ಅರಸನ್ ನೀನು ಅರಸಿ ನೀನು ಪಶು ಶಿಶು ಅವನ್ ಶಿಶು ಅವಳ್ ಶಿಶು ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀನು ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ವಾಚ್ಯಲಿಂಗ ವಿಶೇಷಾದಿಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಶೇಷಾದಿಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಭಿಮಾನಿ ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಧಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಳ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ದಾನಿ ಅವನ್ ದಾನಿ ಅವಳ್ ದಾನಿ ಅದು ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷದ ಲಿಂಗವನ್ನ ಸರಿಸುವ ಪದ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷಾದಿ ಲಿಂಗಗಳಂತ ವಾಚ್ಯಲಿಂಗಗಳಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ಯಯ ಲಿಂಗಗಳು ಅವ್ಯಯ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ಯಯ ಲಿಂಗ ಅವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬಳಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಕನೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೊಂಕನೆ ಬಂದಳ್ ಅವಳು ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲಪ್ಪ ಆ ದಡಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೊಂಕನೆ ಬಂದಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಯಗಳಿದೆ ಬಂದಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಂಕನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅವ್ಯವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾಳ ಮೆಲ್ಲನೆ ನೋಡಿ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ದಳ ಆ ಬೊಂಕನೆ ಬಂದಂ ಬೊಂಕನೆ ಬಂದಳ್ ಬೊಂಕನೆ ಬಂದುದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದಳ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದುದು ಹೀಗೆ ಅವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಅವ್ಯಯ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಶರಾಜ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಲಿಂಗಗಳ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಮಸ್